Добрый день, наши дорогие участники курса «8 граней мастерства наставника». Мы продолжаем наш с вами, скажем так, интеллектуальный круиз по волнам организации волонтерской деятельности. И сейчас мы познакомимся с таким модулем, который называется «Обучение служением». Если до этого модуля, в общем-то, были очевидные и ясные названия и темы, то вот здесь, я думаю, что есть о чем нам с вами поговорить, потому что это методика, технология, подход, он еще не столь распространен в России, он для нас с вами инновационный, хотя, хотя я буду говорить о том, что не такой уж он и инновационный, просто мы так его не называли. Ну вот что это, как это важно для нашей с вами образовательной жизни, и, собственно говоря, почему это так сопряжено, тесно связано с волонтерской деятельностью, мы сегодня и поговорим, разберем все эти вопросы. Прежде всего, несколько слов я хотел бы сказать для начала большой темы. Это о том, как вообще волонтерская деятельность интегрирована в образовательный процесс. Как они вообще дополняют друг друга, как они взаимодействуют. В чем их смысл и в чем их предназначение образовательного процесса для волонтерства, потому что здесь тоже есть много полезных пересечений. Ну и, конечно же, волонтерской деятельности для образования. Но прежде всего, и я на первом слайде хочу на это обратить внимание, надо сказать, что интеграция волонтерской деятельности уже происходит в образовательный процесс, даже если мы не вполне это замечаем. Но, наверное, самая очевидная вещь, я не думаю, что это а, какой-то секрет для наших уважаемых слушателей, а, любой педагог, я думаю, сразу бы сказал, что, ну, конечно, место волонтерской деятельности в воспитательной работе. Ну, там можем уточнять самоуправление, а, событийное, а, событийное воспитание. Ну, в целом, конечно, а, самая распространенная ассоциация – это то, что Волонтерство, добровольчество – это очень хороший инструмент, возможность для воспитания. Да, здесь с этим не поспоришь, так и есть, но не только это. Вот важно и не очевидно, что оказывается современная волонтерская деятельность гораздо глубже интегрирована в образовательный процесс и имеет гораздо больше возможностей для его усиления, нежели исключительно только ареал воспитательной деятельности воспитательной работы. Это и образовательные программы, это и по большому счету то, что не знак равенства воспитания и жизнь школьной корпорации. Это вообще то, как строятся отношения у учителей с детьми, у детей друг с другом, у учителей даже между собой. То есть это то самое корпоративное социальное здоровье, да, те самые здоровые корпоративные отношения. Ну и еще один аспект, который тоже нельзя сбрасывать со счетов, может быть в Москве он не так очевидно проявляется, это то, что всякая школа – это часть большого социума, часть большого э, пространства, где бабушки, дедушки, дяди, тети – пересекаются, образуют э, видимые и невидимые связи, порой поража, поражаешься, э, как все связаны, кто-то кому-то является родственником, кто-то кого-то э, знает. Ну вот мы примерно э, посчитали, что наш московский комплекс образовательный 1357, если бы это был э, городской комплекс небольшого городка, это примерно 20-30 тысяч жителей, да, которые так или иначе связаны со школой, поэтому и я думаю, что непременно в разговорах на кухне, при встрече у всех этих 20-30 тысяч жителей, так или иначе, тема школы возникает, начиная с того традиционного вопроса ребенку, а что у тебя сегодня было в школе, а о чем они там думают, а что они там делают, а как... То есть, ну, будем откровенны, это никого не оставляет равнодушным. Поэтому и для Москвы школа – это очень значимая часть социумной жизни. Ну, а если уж мы говорим о небольших городах, иногда бывает школа и градообразующее предприятие, и система образует, ну, это прямо фундамент местной общинной 
жизни. Поэтому во всех этих аспектах уже сегодня волонтерство играет очень значимую роль. Но мы сосредоточимся, постепенно будем раскрывать и другие темы, но мы сегодня сосредоточимся на том, что, наверное, не так очевидно нашим слушателям. Это взаимосвязь волонтерства и образовательной программы. Тех самых рабочих программ по предмету, которые пишет каждый учитель, и ничто же сумнявшийся, вряд ли задумывается, куда бы мне здесь добавить волонтерство. Ну, к счастью, никто не требует. Есть другие требования по нашим федеральным государственным образовательным стандартам, которые, не, не дай бог, пропустить, и все надо а, учесть и предусмотреть. А волонтерство даже не очевидно, где, зачем, как оно здесь возникает. А между тем, и об этом мы еще скажем несколько слов подробнее, а сейчас такой маленький анонс, волонтерство, и именно подход обучения служением, использующий волонтерскую деятельность в образовании, признан во всем мире чуть ли не третьим фундаментальным процессом, технологией, который вообще важен, необходим для работы с будущими поколениями. Но если вот на следующий слайд я тоже буквально коротко обращу внимание, мы можем с вами посмотреть в ВГОС, и в ВГОСе в нашем с вами замечательном образовательном стандарте увидеть, что тоже волонтерство есть уже, уже проявляется, прежде всего, это известный портрет выпускника младшей школы, старшей школы, те качества, те ценности, которые в нем закладываются, безусловно, они соотносятся с волонтерской деятельностью. Не так очевидно, но мы уже об этом с вами несколько слов говорили, еще будем говорить, волонтерство и метапредметные навыки, метапредметные компетенции, и в целом социальные навыки сейчас для нового стандарта в ГОСов социальные навыки, скорее всего, займут свое почетное место и будут особым образом выделены, как те, на которые следует ориентироваться как результат образовательной деятельности. А мы уже с вами сказали, что без волонтерства получить, без добровольческого участия, ну, как в целом, наверное, без гражданской активности наших детей, получить эти навыки очень сложно. А волонтерство, наоборот, помогает. На сегодняшний день, наверное, вот я на следующем слайде перечислил какие-то э, технологии, которые позволяют нам внедрить, использовать, найти пересечения э, между образовательной деятельностью и волонтерством. Как я всегда подчеркиваю, э, все перечисления, они хромают. Да? Никогда мы не составим точный список, сколько этих технологий, по каким э, основаниям они классифицированы. Ну, главная сама мысль. Технологий много, они разные, они возникают не случайно, это не технологии ради технологий, а это ровно наоборот. Есть образовательные проблемы, образовательные задачи, которые у нас всех с вами возникают. В любой школе, в любом колледже, даже в любом уни университете они возникают. А волонтерство или технологии с использованием волонтерской деятельности на эти вопросы отвечают. И вот подробнее я приведу Пример, расскажу, как этот механизм действует именно на анонсированном подходе сервис Learning или обучение служения. Надо сказать, что не по каждому нашему с вами вопросу, который мы здесь разбираем, есть четко структурированное учебное пособие. Не в каждом пособии ваш покорный слуга, автор, автор этих спичей, принимал участие, но здесь вот так все чудесным образом совпало. И пособие есть, и ваш покорный слуга принимал в нем самое непосредственное активное участие в его создании. И рекомендовано оно и Министерством просвещения, и Министерством высшей школы, и Ассоциацией волонтерских центров для того, чтобы мы с вами обучение служением, как подход, рассмотрели, изучили и немедленно приступили к тому, чтобы использовать в своей повседневной образовательной жизни. Ну а я постараюсь убедить, раскрыть, показать, как же это можно сделать. Вот следующий слайд, он еще раз нам с вами э, напоминает ту мысль, э, что подход обучения служением признан одним из трех фундаментальных подходов к воспитанию гражданственности, формированию демократических молодежных обществ 
И, например, закон, принятый о Inspirit to Serve, ну, вдохновленный служением, вдохновляющий а, на служение, он лишний раз подчеркивает, что волонтерская деятельность, вот а, такие технологии, как обучение служением, это, что называется, не просто такая красивая розочка на торте, которая дополняет нашу а, с вами правду жизни, подготовки к ЕГЭ, к экзаменам а, и прочее наше, скажем так, а, несение службы на страже предметной обученности. Нет, это уже значимая часть вообще образовательного процесса. На следующем слайде я просто показываю, на следующем и последующем я просто показываю некоторые документы, которые подтверждают, знаете, такая, верифицируют мои слова. Да, это правда, книжка рекомендована, подход рекомендован, пособие рекомендовано. Прежде всего, это пособие, этот подход рекомендованы на высшую школу, хотя оно будет дано в приложении, каждый из вас сможет с ним ознакомиться. Вы увидите, там есть отдельно специальный раздел, как имплементировать, применить этот подход в школе. Но, скажем так, если для школы на сегодняшний день это такой, ну, такой дополнительный подход, который можно применять, можно пока изучать, рассматривать, то для высшей школы, этот подход признан одним из основных для уже сегодняшней современной работы со, со студентами в университетских корпорациях. И минимум нам с вами, ну это минимум, самый минимум, в чем нам польза разобраться в этом вопросе, это то, что наши сегодняшние выпускники завтра окажутся студентами, и они уже точно э, столкнутся с этим подходом и точно могут быть в него вовлечены, будет здорово, но если к этому моменту они уже будут иметь опыт, представление и научатся его использовать для своего образовательного развития, для своего образовательного а, движения. Этот подход э, рассматривался и в других странах э, на протяжении нескольких десятилетий, скажем так, начиная уже с 80-х, с 90-х годов, learning to serving, и там обучение служением с разными сочетаниями, он употребляется в педагогической, в образовательной литературе достаточно давно. Но, скажем так, он не занимал какое-то особое ведущее место, а вот в начале 21 века он оказался, что называется, на первом плане, он оказался очень востребованным и очень важным. Ну, наши внимательные слушатели обратили внимание э, на мое предупреждение, что на самом-то деле этот подход вот не возник ни в 21-м, даже не в конце 20 века, а на самом деле его философия, его идея этого подхода возникла уже гораздо раньше. И вот на следующем слайде, когда мы с вами увидим э, и наших метров э, психологии, э, Лев Выгодский, Станислав Теофилович Шацкий, Игорь Петрович Иванов и Джона Дьюи, один из тех, кто, в общем-то, во многом заложил основы современного образования в Америке. Не всем известна история, что Джон Дьюи по приглашению советской власти был первым, скажем так, зарубежным экспертом, специалистом, которого пригласили к строительству советской школы. Наверное, наши слушатели знают, что наша дореволюционная школа, царская школа была построена на модели прусской. И когда пришли к власти большевики, когда началось строительство новой советской жизни, потребовалась и новая школа. Очень не хотелось ассоциации с прежним подходом к образованию, нужны были какие-то новые революционные. И вот, как я уже сказал, для этого был выбран Джон Дьюи. На тот момент он еще был не столь активен в политике, не так много рассуждал о демократии, поэтому советское правительство приспокойненько его пригласило. И более того, очень многие вещи, которые Джон Дьюи своей модели предложил, они применили для советской школы. Прежде всего, это практикоориентированный подход. Вот когда мы с вами говорили 
о том, что волонтерская деятельность – это старт в карьеру, это такой великолепный полигон для обретения профессиональных навыков. Мы уже с вами говорили, что вот в начале 21 века такие сдвиги, парадигмы, все меняется, и практика выходит на первый план. Ну, будьте любезны, каких-то там сто лет назад, в 20-х годах была картина та же самая. С одной стороны, это было вызвано тем, что, как мы знаем, в Америке с конца 20-х годов тяжелый кризис, великая депрессия, надо было научиться принимать неординарные решения, сложные решения, не было времени, что называется, на раскачку. И вот возникли такие методы, как брейнсторминг, мозговой штурм, бригадный метод работы в команде. И оказалось мега востребованным все те идеи, которые предложил Джон Дьюи, который, в общем-то, высказал простенькую мысль, она мне тоже очень близка и дорога. Он сказал, что настоящая жизнь начинается не тогда, когда дети заканчивают школу и вступают во взрослые отношения, а на самом деле она уже здесь в школе идет. И школа это прообраз, не знаю, там, будущей фабрики, фирмы, наших коллективных, командных отношений. Если мы это поймем, если мы научимся все это выстраивать грамотно в школе, то, в общем-то, этого перехода, что называется, ребенок даже не заметит. То есть, что по большому счету, он уже здесь и сейчас живет по-настоящему, полноценно, что называется, дышит полной грудью. Это была вот простая, но очень важная идея Джона Дьюи, и он подсказал, как можно реализовать ее в реальности. Это мастерские, это бригады, это метод проектов, которые, смотрите, опять мы к нему возвращаемся. Ну, видите, все-таки история циклична, да, все повторяется. Сейчас во мне проснулся, помните, я говорил, что два курса из ФАКа я закончил, <laughs> любовь к истории у меня все равно осталась. Но это такое лирическое отступление. Эти идеи вот были очень близки, вы знаете, создатель первой опытной станции. Это такой центр по работе с детьми и подростками по месту жительства. Надо дать должное усилиям нашего замечательного московского педагога Юрия Константиновича Березкина. Он эту станцию до сегодняшнего дня в районе метро спортивная, в районе хамовников сохраняет, и она продолжает действовать на всех тех принципах, которые Станислав Шацкий заложил. А вот они, те педагогика общей заботы коммунарства Игоря Петровича Иванова, тоже выдающегося, ленинградского педагога, который подарил нам и технологию коллективных творческих дел, очень многие вещи, на которых все наши лагеря построены, детские, которые, как оказывается, ну, практически во многом, во многом повторяют, как сегодня выстраивают корпоративную учебу, корпоративные отношения. Но чтобы не повторяться и выделить четко ту мысль, на которую я хочу обратить, Внимание наших уважаемых слушателей, это в общем-то постоянная забота образования приблизить реальную жизнь к школе. Сартер, Жан-Поль Сартер, да, знаменитый французский философ, писатель, он говорил, что школа удивительная вещь. Она готовит детей к той жизни, которая никогда не наступает. И, в общем-то, по, к сожалению, он часто оказывается прав. Действительно, то, к чему мы готовим детей, это, в общем-то, какая-то искусственная, придуманная жизнь, с которой они могут вообще больше никогда не столкнуться. Поэтому, чем более реалистичные отношения, жизненные, практические отношения мы сможем выстроить в образовательном процессе, тем более ребенок, Воспитанник, студент будет подготовлен к тем реалиям, которым он встретится, переступив порог образовательного учреждения. И вот принцип обучения служения, он идущий вот от этих всех замечательных педагогических, психологических, культурно-исторической теории Выгодского, идеи Пиаже, идеи нашего деятельностного подхода о том, что психика формируется в деятельности. Да? Не будем тут с вами сейчас заходить в дебри психологии, это отдельная тема, и там есть о чем дискутировать. Но простая мысль о том, что все-таки сначала действие, сначала деятельность, а потом психические процессы, потом эмоции, оценки, отношения и прочее, прочее, наверное, это уже стало сегодня аксиомой для образования. Мы знаем, что, например, и буквально 
прошлом году на площадке Московского городского университета мы встречались с одним из руководителей лондонского образования, городской, городской образовательной системы, и она еще раз подчеркнула, что они очень много вещей, очень много идей брали, например, у Выгодского. И везде у Выгодского, у Пиаже, Леонтьев, Дьи, Шацкий, Макаренко, Сухомлинский, везде одна идея, везде одна идея. Дети не готовятся жить, они уже живут. И то, как они живут, это, собственно говоря, формирует их психику, формирует их отношения, формирует их ценности к себе, к окружающему миру, к своему будущему. Когда я подчеркнул вот эту идею, что волонтерство позволяет приблизить школу к реальной жизни, это только одна из составляющих фундамента метода обучения служения. Итак. Давайте прямо вот так и попробуем с вами разобрать. Одна из составляющих – это больше практики, больше реальности, закрепление теоретических знаний на практике. Но есть еще и вторая важная составляющая – это то, что волонтерская деятельность, она придает школьным занятиям, школьной активности, школьной деятельности четкое нравственное значение. Мы не просто веселим себя, не просто занимаем себя, не просто какую-то активность ради активности проводим, а мы заботимся о других, мы формируем таким образом нашу ответственность, мы видим проблемы и решаем эти проблемы. Вот то, что я говорю, вроде бы мысль простенькая, и всегда, собственно говоря, и наша с вами советская школа строилась именно на этом, во главе угла, ставилась раньше думай о родине, а потом о себе, по главу угла, а какое нравственное значение имеет то, что мы с вами делаем или не делаем. Но через некоторое время, когда у нас началась перестройка, и в общем-то некие схожие процессы проходили вообще во всем мире, стали говорить о том, что школа должна быть идеологически нейтральная. Ну, понятно, соответственно, из советской, теперь ставшей уже российской школы, ушли пионеры, комсомольцы, вообще какие-то все эти наши с вами политинформации, виданные и невиданные формы идеологической работы. Но и на Западе, но и на Западе была проделана большая дорога к тому, чтобы эти формы идеологические убрать. Там чуть-чуть другая была логика, они так рассуждали. Ну вот мы победили в этой гонке. Мы доказали, что наша демократическая, капиталистическая система, она эффективнее, чем ваша искусственно придуманная социалистическая. Значит, зачем нам продолжать на детей уж так сильно давить? Такой борьбы нет идеологической. Знаете, там знаменитый исследователь, философ, социолог Фрэнсис Фукуяма, он вообще заявил, о том, что вот Гегель обещал конец истории, ну вот он и наступил. Раз победили, доказали, что наша система самая лучшая, значит все, дальше только ее совершенствование, никакой конкуренции, никакой борьбы, все отлично. Но сегодня это было сказано буквально там 20 лет с небольшим назад, сегодня это уже абсолютно для всего мира выглядит э, смешно, хотя тогда казалось серьезно, все понимают, что ничего не закончилось, все только начинается, и то, что демократия уже не отвечает на большинство запросов, это то, ну, демократия в том смысле, как она э, выглядит, как политическая система э, в разных странах мира, она не отвечает на множество вопросов. К чему этот э, спич? А простая идея. Вот, пожалуйста, на э, слайде мы с вами видим иллюстрацию. Это выводы австралийского министерства образования, просвещения, о том, каких результатов они достигли вот э, буквально до 2005 до начала 2000-х годов, убирая идеологию, нравственность, конкретные ценности из школы и сосредоточившись только предметы, учеба, оценки, результаты, олимпиады, ну и прочее, что нам с вами известно. А результат плачевный. Он заставил австралийцев задуматься. Оказалось, если дети не воспринимают свою учебную деятельность как нравственную ценность, не понимают ее как заботу, как служение, как долг, ну как в любом случае, как ту ценность, которая имеет какой-то смысл для их личностной жизни, 
они перестают учиться. И мне интересно учить математику или любой другой предмет, который абстрактно надо выучить, непонятно зачем, для кого и какую пользу это принесет другим людям. И начиная с 2005 года, австралийцы, как в общем-то и многие образовательные системы других стран, стали возвращать те или иные подходы к нравственному воспитанию, подходы к формированию ценностей, потому что стало очевидно, образование посыпется, и у детей учебная мотивация будет отсутствовать напрочь. И стали размышлять, а какой способ, какая форма, вот уже сегодня, не когда-то завтра, да, как мы привыкли, как мы говорим ребенку, ты сегодня учишься, ты сегодня умнеешь, потому что где-то когда-то тебе все это пригодится. И через некоторое время, чем ты сегодня больше выучил, узнал, ты будешь сильнее, умнее, мудрее. Будем откровенны, ребенок живет здесь и сейчас, о чем мы с вами уже говорили. Ему все эти отложенные надежды звучат так же, как сказка «Тысячи одной ночи». Да? Когда ты дочитаешь, когда-то что-то будет. Поэтому здесь ему предложили, ребенку, студенту, Пожалуйста, ты получил знания а, по истории, по обществу знаний, по математике, по физике. Ты можешь подумать вместе с учителем, можешь придумать сам, а, можешь сделать какой-то проект и уже здесь и сейчас применить эти знания, и применить эти навыки с пользой для других людей. Вот и все. Вот вам и весь принцип обучения служения. Вы учите, вы получаете сегодня знания, и тут же применяете их в общественно полезной практике. Ну, приведу маленький пример. К сожалению, пока э, пример из э, американской школы. Надеюсь, наши дорогие слушатели пришлют мне обязательно свои иллюстрации, свои примеры. И в следующих лекциях я смогу на вас сослаться и сказать, а вот у нас тоже вот так и так. Но пока э, о, о чем читал, э, знаю, рассказываю американский пример. У ребят урок химии. А, простая тема. Химические свойства воды. И надо провести а, простенький эксперимент, а, чтобы а, оценить чистоту и качество воды из самых разных источников. А, ну, у нас же с вами обучение служением, да? Помните, мы же этот, про этот принцип сейчас с вами говорим. Соответственно, а, Примерно такая же рабочая программа у нашего учителя и у американского, они похожи. В трех пунктах. Знать, уметь выполнять, если их условно назвать. Но там появляется, если использует школа, университет обучения служением. Четвертый пункт. Применить на практике с пользой для общества. Ага. Тогда девочка, получившая это задание, стала думать, как она может применить это на практике. Она жила в небольшом городке, пошла в местный Макдональдс и решила, так сказать, ответить на вопрос, который ее волновал. Она взяла пробу воды из кубика льда в стаканчике с кока-колой и, извините за подробность, из туалета, из унитаза в туалете Макдональдса. Все, как ее учителя научили, применила весь арсенал знаний химических свойств воды и оказалось. Стаканчики-то вода грязнее, чем в туалете. Она думает, ну, всегда может быть ошибка, совпадение. А, есть сети социальные, есть сверстники. Набрала, написала в чат, ребята, ау, у кого такой же предмет, такой же урок, кто тоже тему сдает, нетрудно, сходите в свой местный Макдональдс и сделайте все то же самое. Вот кусочек льда, вот вода, не будем повторяться, откуда, Сравните, пришлите результаты. И ей с разных точек страны прислали результаты, которые везде подтвердили абсолютно одну и ту же истину. Да, в стаканчике вода грязнее, чем в туалете. Она сделала доклад учителю. Вместе с учителем они оформили репорт для компании «Макдональдс». И благодаря этой семикласснице Макдональдс пересмотрел свои стандарты на качество льда в наших стаканчиках с напитками вообще по всему миру. 
Оказалось, действительно, она нашла то слабое звено, которое было, ну, скажем так, недоучтено, недоотконтролировано. Вот маленький пример, да, обучение служениями, и сразу э, от него какая большая польза. Конечно, не обязательно, что каждый урок и каждое полученное знание можно так масштабно применить, да, и, и сделать какой-то переворот. Может быть, простая вещь. Может, вы пол... Ребята получили на истории знания о... О Великой Отечественной войне, о событиях, например, о битве э, под Москвой. И как применить на практике? Пойдите в младшую школу, пойдите в младший класс, э, расскажите им, поделитесь, поиграйте с ними, э, сделайте им какую-то для них интересную, запоминающуюся историю об этом э, событии. Поэтому можно обучать других. Можно действительно проводить какие-то опыты, эксперименты, чтобы показать пользу каких-то изменений. Можно что-то сделать, которое вообще будет очень, ну, какая-то простая реальная вещь, не знаю, вы изучили на уроках ботаники основы, честно, не знаю, как цветоведение, как выращиваются цветочки, все грамотно сделали, заложили правильно луковицы тюльпана, у вас к 8 марта распустились свои собственные тюльпанчики, вы их наблюдали в течение года, ухаживали, делали все по науке, и 8 марта подарили своим подружкам, учителям, мамам, в общем, нашей прекрасной половине. Да, понятно, идей может быть очень много, от самых простых и маленьких до уже, конечно, университетских, сложных, когда студенты могут в местных сообществах, в общем-то, благодаря этому принципу решать очень серьезные вопросы. Ну, вот еще раз на следующем слайде я обращаю внимание на то, что интеграция в волонтерской деятельности в образовательный процесс имеет два значения. С одной стороны, поддерживает саму образовательную деятельность, Будем так говорить, это не задача, что нам надо как-то поддержать наше с вами волонтерство, как-то там его, скажем так, приклеить к школе, приклеить к образованию, отнюдь нет. Отнюдь нет. Это образование, образование в большей степени, современное образование, нуждается в применении всех этих волонтерских практик. Понятно, могут быть самые разные модели. И вот на следующем слайде... Мы видим четыре модели, как мы можем с вами использовать обучение служения. Во-первых, обучение – это когда учебные цели первичны, а результат служения вторичен. Да? То есть, когда все-таки для нас важнее, что ребенок должен освоить сложную тему, я не знаю, там по физике, и делает какой-то или наоборот, там по, ге по геометрии, по планометрии, делает какой-нибудь, не знаю, небольшой архитектурный проект, да, какую-то модель архитектурную, но если даже она э, не задалась, хотя намерения были самые добрые и полезные, но ничего страшного, потому что все-таки здесь важнее, э, что он освоит эту тему. А вторая модель. Э, результат служения главенствует, учебные цели Вторичный. Здесь можно даже сказать о таком подходе, когда ребенок изучает какую-то тему ровно для того, углубленно изучает, ну пусть будут это те же исторические события наш, э, в жизни нашей страны, и ребенок их углубленно изучает ровно с той целью, э, чтобы провести занятия, представить, сделать игру, квест э, для других, сделать что-то такое полезное, организовать выставку, например. Третий подход – обучение служению, когда а, цели отделены. Тогда мы не прописываем в учебную программу вот тот самый четвертый пункт «применить с пользой для общества». Но, в общем-то, а, например, мы делаем какие-то проекты в нашей школе, и понятно, что мы понимаем, что в этих проектах ребята могут использовать свои знания, полученные на самых а, разных уроках. Например, мы с детьми вот недавно делали литературно-исторический квест. Один квест был по российской истории, Холоп 2, да, у нас дети оказывались в ситуации героя известного фильма. А другая рыцар, рыцарский турнир, да, о рыцарстве. Но будем откровенны, здесь больше была идея поиграть, сдружить команды, какие-то интересные задания, но, конечно же, Скажем так, уроки истории были очень к месту, литература, история, они очень пригодились. 
И четвертая модель, когда обучение служением строится таким образом, что волонтерство работает на учебные задачи, а учебные задачи мотивируют, подстегивают к волонтерскому участию. Ну, наверное, это такая идеальная модель, на нее можно ориентироваться, если ее сделать грамотно, потому что, конечно, мы прекрасно с вами понимаем, что любую чудесную идею, если ее применить неграмотно, не разобравшись, не так, как она задумана, она может вылиться в свою противоположность, и тогда мы будем охать, ахать, и говорить, ой, какая плохая, да не идея плохая, чего-то мы не дослушали, что-то не досмотрели, во что-то не вникли. Поэтому давайте вникать, давайте досматривать, потому что я просто убежден, для нашей школы принцип обучения служения, во-первых, он очень близок к нашему с вами родному российскому менталитету. Мы, когда у нас нет смысла, ради чего мы все это делаем, у нас опускаются руки, нам неинтересно, мы не можем работать вот в пустоту. Это еще Достоевский говорил о том, что для русских идея их жизни заключается в том, чтобы служить для всего человечества. Если он просто колет дрова, но не понимает свое место в мироздании, не понимает свою, свои роли в божественном замысле, он скучает, ему неинтересно колоть дрова. Обязательно надо понять метафизический, глубинный, исторический смысл того, что он делает. Пожалуйста, обучение служением – самый короткий путь к тому, чтобы к этому смыслу прийти от простых учебных задач. Ну и как я уже сказал, я не буду сегодня подробно в лекции останавливаться. Вот на следующем слайде я показываю такую схему, показываю такой алгоритм. Это как внедрить шаг за шагом, какие условия выполнить для того, чтобы этот метод действительно постепенно входил, входил в плоть и в кровь нашего образовательного процесса. Для того, чтобы мы действительно с вами разобрались, обучились, понимали, я даже э, намеренно не хочу сейчас углубляться в какие-то подробности, э, чтобы не сложилось э, ложное представление об этом э, принципе, будет дано в приложении пособия, с ним можно будет ознакомиться э, самостоятельно. Э, вот наша с вами встреча, она будет неким таким ориентиром, как разобраться а, в этом вопросе. И я вот на нашей с вами этой лекции, на нашей с вами встрече, на этом отдельном модуле, прежде всего, хотел обратить внимание на важность этого подхода. Надо обсуждать, надо думать, надо думать, как в наших московских школах мы его можем применить. Но, надеюсь, мне удается вас убедить, замотивировать, просто а, заразить а, своим интересом, а, что это... Перспективно, это важно. Это будет работать и на учебный процесс, потому что как психолог могу сказать, я уже много лет веду такой мониторинг, наблюдение за учебной мотивацией. Будем откровенны, учебная мотивация наших ребят год от года не возрастает. Но во всяком случае, скажем мягко, вот здесь публично на экран, надо что-то делать. Вот так, как есть, нельзя оставлять, надо над этим очень серьезно думать, и э, обучение служением – один из спасательных кругов, да, или один из шаров Мангольфьера, который поможет нам э, поднять выше учебную мотивацию, ближе к облакам. А на следующем слайде я еще раз указываю, э, не, перечисляю некие условия для того, чтобы мы с вами могли интегрировать в целом волонтерство в образовательную деятельность, и вот маленький пример, маленький пример, на котором я хотел бы остановиться, пока то, с чего мы э, начали у себя в школе, понятно, что ну, интересный метод, важный метод, э, замечательно работающий, но не так все быстро. Школа достаточно консервативно устроена, наверное, в этом огромное количество плюсов есть, наши вгосы меняются, но не так часто, э, как нам хотелось бы, хотя, может быть, я еще раз говорю, в этом тоже есть э, плюс. Мы посмотрели, вот чтобы не уходить далеко мыслью, да, чтобы это не осталось только теоретическое представление от реальности. А, а как уже сегодня, вот не дожидаясь там всех этих изменений, решений, вузам попроще. 
они больше свободы имеют, поэтому эта книга, этот принцип у них уже с 1 сентября этого учебного года запущены. Мы нашли такое место в школьном процессе, где обучение служением уже сегодня может быть прописано и применено. И в общем-то это хорошее место, полезное, правильное, индивидуальная проектная деятельность наших обучающихся. Она идет в аттестат, она важный результат э, целого направления. Смотрите, у нас э, есть результаты нашего с вами э, образовательного процесса, предметные, мы на них много-много-много работаем. Есть результаты, социализирующие портрет э, ученика, мы тоже над этим э, много работаем. Но там большой вопрос, как мы его видим, этот результат, об этом еще скажу, когда буду говорить о проектной деятельности. А еще один результат для нас, для всех с вами, это метапредметные навыки. Ну что, вообще непонятно, а их-то мы как видим? Ну теоретически мы можем сказать, учится, значит у него есть, как-то как он там учится, значит чего-то он применяет какие-то навыки для этого. Но по большому счету как раз таки единственным э, итогом, выразителем таким явным, э, лапидарным, очевидным является проект, который делают наши ученики в старших классах, вот этот индивидуальный учебный проект, или исследовательский проект, или как социальный проект, он делается, и он, что называется, составляет полную картину. Дали мы детям метапредметные навыки, получили, умеют их применять, исследовательские, мыслительные, командные, организуют, прочие, 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 все очень важные и необходимые. И смотрите, вот в этой проектной деятельности, ну, это уже, ну, просто капитан очевидность, да, невозможно обойтись без того, чтобы не применить на практике. Добавляем еще одну маленькую кондицию с пользой для других, еще одну маленькую кондицию условия самостоятельно и с опорой на весь этот массив знаний, который ребенок к 10 классу получил, и еще в 10-11 к этому добавится. Поэтому прямо в положение, прямо в регламент наш школьный об организации в проектной деятельности. Вот на следующем кадре мы видим такой слайдик. Мы включили принцип обучения служения. И ориентируем наших ребят, что те проекты, которые они готовят, было бы замечательно, если бы они в нашей же школе применили их с пользой для всех участников образовательного процесса, которые им близки и интересны. Я специально подчеркнул и начал вот то, то, то узкое место, где вот прям в образовательный процесс может быть уже сегодня включено обучение служения. Понятно, вот то, с чего помните, если вы помните, мы с чего начали, что самое очевидное место волонтерской деятельности – это воспитательный процесс. Он сегодня, что называется, на гребне волны, в фокусе внимания, в центре наших забот. Поэтому, конечно же, волонтерство, как и вот сам принцип обучения служением, как отвлеченный немножечко от образовательного процесса, а как часть воспитательного процесса, но который опирается, который э, корреспондируется с тем, что ребенок получает, обучается э, в наших с вами школах. Вот два немаловажно. Социальные проекты, воспитательная работа, э, наша индивидуальная проектная работа, которая, кстати сказать, выстраивает у нас целую пирамиду. Вроде бы проект делают 10-11 классы выпускники, но по большому счету в эту деятельность мы вовлекаем всех детей аж вплоть до детского сада, но об этом отдельная история. Дело осталось за малым. Вот для того, чтобы мы с вами могли сказать, волонтерство в полный рост, в полную меру работает на цели образовательного процесса, обучение служением как принцип действительно полноформатно у нас с вами реализуется в московских школах, вот для этого этот подход должен оказаться в рабочих программах по предмету. Для этого он должен быть, одной из частей этой рабочей программы должны быть предложены варианты, способы, где ребенок, ну, пусть не по каждой, не надо формально подходить, не по каждой теме, но по отдельным темам, по отдельным направлениям, модулям обучения мог бы получ... применить полученные образовательные 
навыки с пользой для других людей. Я думаю, что это наша с вами задача на вырост, задача подумать и вместе предложить варианты, вот начиная с воспитательная работа, проектная работа и, наконец, зайдем в святая святых, в учебный процесс, и тогда волонтерство будет действительно мощным фундаментом нового образовательного процесса. Я приглашаю всех наших слушателей к тому, чтобы разобраться в этом вопросе, подумать, что кажется им для себя интересным и можно было бы с учетом своей собственной уникальности применить и использовать. А какие вопросы надо решать, что называется всем миром, и подумать, как наше волонтерское движение может предложить, ну, наверное, то, что не совсем от нас ожидают, а предложить так, решение таких проблем, как Повышение учебной мотивации, закрепление полученных теоретических навыков в практической деятельности. И в конце концов, то, о чем я уже говорил, самое важное, формирование нравственного, ценностного отношения к учебному процессу. Я благодарю вас за внимание и ожидаю ваших вопросов. А пока мы вам предложим то самое учебное пособие, о котором говорили, обучение служением для самостоятельного изучения. Ну и как, если вы запомнили, у меня уже это мелькала фраза, а на вопрос, как я понимаю, у каких детей есть будущее в карьере и профессии, я сказал, те, кто задают больше, вот задавайте больше вопросов, тогда обязательно вам все станет очевиднее и проще. Еще раз спасибо за ваше внимание.